皆さん、こんにちは。こんにちは。一言。ジョーの。55からのハッピーライフということで、皆さんお元気でしょうか ?900 人まで、あと数名となりました。皆様どうもありがとうございます。引き続き応援してください。チャンネル登録はこちらです。よろしく。よろしくお願いします。で、早速なんですけれども、よろしいですかはい。何でしょう<笑>私、先に会ってしまいました。<笑>ねえ、まさかこんなことに自分が騙されるとは、もう本当に、ちょっと2日ぐらい落ち込んでました。FBI に連絡したら、こういう詐欺に会いましたっていうことを、もうコミュニティにどんどん発表して、みんなこんなのは詐欺だから気をつけましょうねっていうのを言ってくださいって言われたんで言うことにしました正直ですね金額私たちにとって大きいんですけど150万まあいろいろこの騙される背景にもいろいろこうちょっとねあったわけですよ例えばその日火曜日だったんだっけ会社を早退しました仮病を使ってその数日前に動画を編集してる時に間違えて動画を消してしまいました。で、それどうしても諦めきれなかったんで、永久的に消えてしまった動画ファイルとかをね、取り戻すっていう、そのアップをダウンロードして、しかも70ドルも払って、そのアップを使って取り戻そうとしました。で、その時に、どうもファイアウォールを外してくださいとかって言われたんでまあ外したんですねで火曜日に早退したのもそっちの方でちょっといろいろやんなきゃいけないことがあったんでで帰ってきましたそれでそのコンピューターの前でこういうふうにやってたら突然ねもうすごい音がしたで見たらまあ私モニター2つあるんですけど目の前にこ,こことも1つこっちにもモニターがあってねこっちのモニターからもうすごいポップアップの警告がこう出てきたわけ。で、アップルケアですみたいな、すぐにここの8 0 0番号に電話してください。あなたのコンピューターはハックされそうです。で、持って、しかもストップウォッチみたいなの出てきて、5432とかって出てくるわけ。で、何秒以内に電話しないと、もうハックされますとかって言うから、え、え、え、どうしようとかって思って、で、もう、ジョーとかディラーに相談する間もなく、その8ハンドレッドバンクに電話したわけですよ。前の日の午前4時に、あなたの携帯を使って、誰かが、ポルノサイトをサブスクするのに、1万5千ドルアプルーブした、承認したっていうふうに言ってて。常連聞いてくるわけですよ。ね、朝方、ね、ポルノ、ね、サイトを見て、なんか、押したと。そんなことするわけないじゃないですか。<笑>でも、ジョー、うん、見たかもしれないとかって言ったじゃん。言ってねえ、その日なんか起きてないって言ったじゃん。えディランも起きてきてないって言ってるのに、で見て見てない。ねそういうふうに言ってるわけです。まあ、それも一つの手です。大体、いい男だら一度や二度は、そういったものを見たことはあるはずなんで。一度や二度じゃなくて、普通メールでしょ。そんなのどうだっていいんだよ。<笑>ねジョーがやったとしたら、多分、うん、見てて、英語のね、やつだったから、なんか間違えて英語のなんて俺のはね、携帯は、ね、英語では出てこない。日本のあれになってるからな。全部。あのー、今こっちで携帯使ってますけど、例えば、えー、Amazon とかね、ああいうのも、俺は日本語のあれしか、日本のやつしか出てこないんだよ。あ、じゃあ日本の Amazon <笑>だから日本の Amazon だから実は買えない。<笑>買えると思うよ。買えるけど、送料がえらいかかっちゃうんだよ。ううん、日本から送るって形になっちゃうから、だから全部そうなの。全部日本対応のやつでなっちゃってるから。ジョーの電話だったらそうなんだけど、私の電話で登録してるっていうから。ちょっと上手くなってみね。ね。娘かもしれないと言って。まあいろいろ考えておいたんですけど。まあいろいろ考えておいたんですけど。それはそれで別にいいのよ。ただ、誰がやったかっていうのがやっぱ気になったからさ。もしね、でも多分そうじゃないって言ったんだけど、だとしたらやっぱりハックされてる。で、あなたのコンピューターもハックされてるし、あなたの電話も携帯もハックされてる可能性があるから、もう絶対使うなと私たちの,の電話だけがセキュアな保証されてる信頼のねある安全性の高い電話だからとにかく今から電話するなと誰にもで家族がハッカーかもしれないから
、ね、家族にも言わない。で、そこからまた手口があるんだけど、不正な1万4千ドルぐらいのお金があなたの口座から引き落とされている可能性があるから、オンラインサイトの銀行へ行っていうわけで行ってみました。何にもそんなのないのね。で、ないって言ったら、じゃあ私たちが見るから、私たちアップルケアだから、リモートアクセスで入るから、t e a m v i e w e っていうアップをダウンロードしようっていうわけ。リモートアクセスっていうのをたまにやるわけですよ。何回かまあやったことあるから、すごい便利なわけよ。だから本当に問題があった時には、本当に助かるサービスなんだけど、またそれかなと。それで、まあ、私の銀行口座を見たら、あ、僕たちからはそのね、1万4千ドル引き出されてるのが見えるで。えー、私には見えない。それ隠されてるんだとかって言って、要するにその画面を見て、私がいくらいくら持ってるっていうのを確認して、それで今度その人たちが聞いてきたのは、Wi-Fi の家のラウターのシリアル番号を教えろっていうわけ。それで IP をなん,なんたらかんたらで、そのね、チェックするからっていう、それをまた教えちゃったんだけど、多分そこでなんかトリックして、で、その今度はその銀行の画面見てるじゃん。そこで本当に1万4千ドルが引き出され、それが見えてきた。今まで隠されてるっていうのが。それはなんか画面を作ってるんですね。そう、画面作ったの。そしたらそのアップルの人はじゃあわかりました。あなたは電話使えないから、私が私のね、銀行のカリフォルニアにあるヘッドクォーターに電話して、そこの人からあなたに電話してくるように、待っててって言って。そしたら、また別の人から電話がかかってきて、で、その人が私の銀行の不正行為が行われた時のなんか取締り部門みたいなところの CEO だっていうからさ、また説明したらなんかもうそういうことであればお金は返ってきませんと。ただ唯一返ってくる取り戻す方法は、その金額をデジタル化して、なんか IP アドレスに紐付けして、なんたらかんたらっていうわけ。そのコンピューター用語でデジタルカナンシーにコンバートして、それで、その、え、デジタルカナンシーって何ですかってなるじゃん、普通だったら。で、それはどういうことかって言ったら、あの、ギフトカードを購入して、ギフトカードに、の情報をくれっていうわけ。要は、ギフトカード詐欺。